sa mga fellow AFW na katulad ko na nahohomesick. I'm doing video right now para encourage yung mga katulad ko. Sobra nang namimiss ang family. Um, dumating sa point na minsan nahihirapan tayo mag-decide <laughs> whether we give up this thing and keep this thing or we give up the other thing and keep this this choice. <laughs> Sa time na to, it's so hard for me to choose lalo na kapag ikaw ay nakipag-asawa ng isang non-Filipino citizen. <laughs> Sobrang namimiss ko ang pamilya ko, lalo yung papa ko. And why I'm sharing this, I know hindi ako nag-iisa. Madaming Filipina out there na nakipag-asawa din ng ibang lahi o nakipagsapalaran sa ibang bansa. Sa oras na ganito ang sitwasyon natin, lapitan natin ang, ang Bible, ang salita ng Diyos, and we pray, we listen hill songs or instrumental songs sa meditation time natin. And what I'm reading right now is Psalm 23. Sabi, the Lord is my shepherd, I have everything I need. Minsan napaka-irony kasi dumating sa point na wala kang joy. I miss my church life. I miss the moment na kalaro ko yung mga kapatid ko. Makasama ko yung magulang ko. But this is the choice I made so I need to face it. Verse 2, He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength. Amen. And this is what I need. I feel so weak na minsan hindi ko makontrol yung sarili ko and naahoy ko yung yung asawa ko. Actually, katatapos lang he guides me in the right paths as he has promised. Even I go through the deepest darkness and nasa point ako na super down, super depressed and stressed. I will not be afraid, Lord, for you are with me. Amen. Your shepherd's wrath and staff protect me. When, wherever we are, sa mga OFW na kasama ko dyan, nasaan man tayo ngayon, God is with us. And, minsan parang, parang hindi niya tayo pinapakinggan. Minsan parang, ang late niya. Minsan parang, sa tingin mo, na-close na yung kanyang tenga para sa ating mga prayers and requests. But I know and I do have that faith. <laughs> He's on the way. <laughs> he is searching for us na lost sons or daughters, lost children. <laughs> Kagabi, um, I did my assignment, yung Bible writing, yun kasi isang practice sa church namin when we went to parang ma-input sa mind namin yung salita ng Diyos. And I wrote Luke chapter 15 about sa the lost son and the lost 
uh, napaisip ako na kapag tayo, sabi dito sa Luke chapter 15 verse 4, kung, ma- kung meron kong 100 na sheep na tupa at mawala yung isa, iiwan mo yung 99 para hanapin yung isa, right? Kapag isa kang pasture. So, ganun, ganun ang ating Panginoon. I know for all of us na nawalang mga anak niya, He is searching for us. And yun ang isang hope and faith ko na makabalik sa church namin, makabalik sa sa joy ko. Kasi yung joy ko is yung makip ko yung Sabbath day, makip ko yung, yung Sunday worship. Meron kaming dawn prayer every early, every day at dawn, mga 5 o'clock in the morning. Lahat kami pupunta sa church, mag-pray. Uh, this is like starting your day with God, starting your day properly, ganun. So, hindi ko na yun nagagawa, and I miss it so much. Even nagya ako mag-isa dito, kasi kapag nasa work yung asawa ko, you cannot, uh, bihira sa 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 akin yung mapa, ma, maisip ko ito, kasi... Ewan ko, iba na, iba na, ibang-iba na ako. Ay, tutuloy ko yung pagbasa ko. Chapter 5 na, ay, verse 5. Sabi, you prepare a banquet for me where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. I know that your goodness and love will be with me all my life and your house will be my home as long as I live. Okay. Um, ano ang tawag dito? Alam ko lahat, lahat sa atin ng mga OFW, uh, mahirap sa atin yung mapalayo. Sa pamilya, sa sariling bansa, sa, ano tawag dito? Comfort zone. Ako, uh, it, Three years na akong lumayo sa pamilya ko, sa parents ko, sa, sa hometown ko, sa bansa ko. And sobra-sobra akong namimiss. Pero kailangan kong panindigan yung aking choice. Kaya minsan, uh, nagkaka-argue na kami ng asawa ko dahil, dahil nga sa ganito. But I want to advise uh, everyone na pag dumating tayo sa point na tayo ay down na down, magpray lang tayo. Kasi alam kong God is waiting for our prayers. God is waiting for us to call Him. And God is watching sa lahat na nangyayari sa buhay natin. God is watching. And lahat naman kasi ito ay ay, ay aking decision ay aking ano yun t- inasa kanya na sabi ko when I reach 25 years old dapat meron na akong commitment, meron na akong asawa or gusto ko nang gusto ko kasi maaga mag-asawa para maaga mag- maging nanay And ayaw ko yung sobrang maging, sobra ako, uh, sobra yung age ko pag naging nanay na ako. But, it's not easy. Kasi nung single ako, uh, naisip ko parang, parang ang saya makipag-asawa. Pero kapag, nakapag, na, meron ka ng marriage, marirealize mo, mamimiss mo yung moment na single ka. And, yun lang ang aking insights. Um, Mahirap. Mahirap nga nasa ibang bansa. I, I know, mas malala pa yung nararamdaman ng, ng mga fellow OFW ko, pero this is to encourage everyone, especially sa mga kapwa ko ng OFW, lahat ng mga overseas Filipino workers sa iba't ibang bansa, sa ang kamang dulo ng mundo. Uh, huwag ka mawalan ng pag-asa. Kung kailangan mo ng embassy, lumapit ka doon kasi meron tayong iba't ibang ano sitwasyon. Lalo na kapag yung mga am-